falar agora sobre saúde, sintomas como coriza, dor de garganta, tosse, febre, dor no corpo, diarreia, náuseas. A gente já fazendo, pronto, todos os sintomas de covid estão muito comuns nesse momento, nesse período. É porque a gente já está com a abertura aí da temporada de viroses, as viroses de verão. Por chamada de vídeo, a gente vai conversar com o médico infectologista, doutor Fernando Chagas. Oi, doutor Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde a todos que estão agora nos assistindo. É um prazer novamente estar aqui e poder levar informação aí à casa das pessoas. Ô, doutor Fernando, com o uso é, das máscaras, né, essa obrigatoriedade trazida pela pandemia, já há algum tempo a gente não via tanto caso de gripe, de virose, era muito mais Covid mesmo. Aí chegaram as vacinas, né, a maior cobertura vacinal, naturalmente as pessoas foram relaxando aqui, ali. Gente, o que tem de pessoa doente? com uma virose, que é uma diarreia que não para, sete dias, dez dias, sintomas gripais e não é covid? Pois é, Fernandinha, a pandemia fez com que a gente começasse né, a se cuidar em relação à máscara, a evitar aglomerações, consequentemente impactou na diminuição das outras doenças virais que são transmitidas de forma parecida né, com a covid-19. Agora, claro, houve um relaxamento é, é, em relação às medidas necessárias, porém agora a gente está vendo também o aparecimento dessas outras entidades, essas outras doenças, em sua maioria provocadas também por outros vírus. A gente está uhum. observando, por exemplo, em outros estados, um aumento muito expressivo do caso de influenza, né? causa a famosa gripe, uhum. o H1N1, o H2N3, por aí vai. Claro que... A mesma coisa está acontecendo aqui na nossa região também, né? Um aumento do calor, é, aumento da umidade relacionada ao calor, chove, não chove, acaba também fazendo que a gente se exponha, fica com essa região um pouco mais aí é, é inflamada, um pouco mais fragilizada, que faz com que vírus outros também apareçam. Como você bem colocou, né? Nem sempre é a Covid-19. A gente precisa pensar também na Covid-19, mas também não pode esquecer dos outros vírus, especialmente a influenza. Ô, doutor Fernando, nos, nas últimas semanas, é, a gente conversa com um, conversa com outro, que eu escutei de relatos de diarreia. Pessoas que não tinham sintomas gripais, inclusive, nem tinha sintomas gripais, mas uma diarreia incapaz citante que as pessoas não conseguiam nem ir trabalhar. Não sei se chegaram relatos para vocês lá no hospital disso. É verdade. Eu vou dar um exemplo para você, Fernandinha. Nesse período de calor, o que, é que acontece? A gente frequenta mais praia também, né? Sim. Muitas vezes nas praias a gente vai se alimentar, obviamente, com os alimentos oferecidos ali no carrinho que está passando, o vendedor. Muitas vezes a, o condicionamento do alimento, né, ele, foi, ele foi guardado pela manhã, passou o dia muitas vezes sem estar resfriado, acaba facilitando o aparecimento de bactérias, proliferação de bactérias e o aparecimento da mesmo de alguns vírus. Por uhum. exemplo, o adenovírus, que é um vírus muito comum e causa diarreia. Então é muito comum também o aparecimento de casos de infecções com diarreias, muitas vezes com vômitos e aí vai, com febre ou não, né, nesse período. Por isso que a gente tem que ter cuidado também em relação a isso, quando for à praia, cuidado na higienização das mãos e o alimento que está sendo consumido. É importante conversar com o vendedor a respeito do condicionamento desse alimento. Agora, doutor Fernando, você falou aí de febre. Geralmente, quando tem febre, e é um sintoma para as mães, inclusive, mais preocupante, a gente corre logo para o hospital com medo de convulsionar. É, mas a maioria dos adultos, quando estão com a febre, dizem, não, vamos administrando aqui em casa, não vamos para o hospital, não. Qual é o momento ideal da gente procurar um serviço, seja público ou privado? Primeiro, a febre persistente, né? Aquela febre que persiste por horas, mesmo sem medicando, com aquela medicação que você já tomava, ela está persistindo. Febre alta demais, né? Acima de, de 39,5, 40 graus. É importante também. No caso das síndromes é, 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 febris, aquelas associadas a arboviroses, por exemplo, né? É importante observar dor abdominal naquelas situações. E depende também, Fernandinha, do, do grau do acometimento, né? Da, da infecção. Dores de cabeça muito fortes, uhum. você não acostumar a dar uma dor tão intensa. Vômitos que a gente chama incoercíveis, você não controla, não consegue parar de vomitar. Cuidado, principalmente com criança, com a desidratação. Olha a linguinha da criança, está seca, né? A desidratação mata por conta do, do vômito e da, da diarreia. Hidratar a criança, hidratar a... Travou, minha... 
Mas ele estava já, a gente já estava concluindo, né? Meu papo com o doutor Fernando Chagas era justamente a questão da hidratação e não esquecer de ir no serviço público caso você sinta que tem essa necessidade ou está na dúvida da conduta, não é? Então, assim, de maneira geral, o arroba doutor Fernando é DR Fernando Chagas Infecto. Lá ele tem muito, traz muita informação, sempre muito atento, um grande médico, super competente. Beijo, doutor Fernando Chagas. Obrigada por colaborar sempre conosco aqui no Com Você Mesmo, que de forma remota algumas vezes.